Welcome to Statistical Mechanics Part 3. E series le e thermodynamics in the core points section sula clear value. Ado onda yana ado ma item bentha pedutiyana po na. Ina na gur concept na brief fire te gana. Ida ana ba. Ensembles. Ensemble na iron and gilad wai kendo ensembles. Ensembles. Sar na ensembles na varay na lang na alla endo charanam. Ensembles. Now kariya varu. Science po dove. Namal pathana vishaya mak na endi ne system. System. Physics in the Padana Vishay matter. Our matter on a number matter lay the form and number of lay the load of Satha in the Rikino, Padana Tinavendi, the Ranger to Kuno, the number of system. Po the way, system lit Hara all on particles and atoms are molecules, are elementary particles, are in a uh, photons. In there are particles in the collection of the collection. statistical mechanics. E matter in the particles in the behavior, that is the energy, that is the momentum. This is micro. Uh, Variables on the village, all micro quantities, all micro state in the village. Nere marcha sister tinde motta tilola behavior namlu macro state in the paray. Macro state ibo micro variables on the orman kinetic molecular kinetic energy and the momentum spin spin. Macro variables and variables are pressure, volume, temperature, surface tension, and so on. This is the equilibrium. That is the chemical equilibrium, mechanical equilibrium, and thermal equilibrium. In a pala equilibrium. E equilibrium or a bending gilu quantity constant at the cook. Above a thermal equilibrium or a man, dander was the girl, thermal equilibrium land or a bed and in temperature the same on earth. A dander was the girl, a mechanical equilibrium land or a bed and earth. Uh, energy transfer, mechanical energy uh, constant at the camera. I mean, you know, one system, one equilibrium, one and then give you a quantity constant at the camera. In a micro state to macro state to could be the statistical mechanics. Where they are not macro, sarna pressure, volume, in a curl of macro quantity, measure either number of Givertilla, Avish or La Guiding Locker, on the Guiding Locker, Chia Mengilum. E micro behavior, Valeria, Tia, Shengrem, could deep it up a partanum satima, okay? Kudalu, Kudalu, wearing a leg of Utiri uh, economical uh, basis I know. Juma were the uh, trial and error method, 
പ്രാക്ടീസില് നമുക്ക് ഒന്ന് നടപടിയാക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി നല്ല ധാരണ വേണം പക്ഷേ അത് ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് പാർട്ടികളുടെ പുറകെ നടന്നതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പ് പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് എത്ര ആയിരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് അത് മനുഷ്യനിൽ ഉള്ള അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ ഓരോ സോപ്പ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അയാളെ അത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അയാളിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് പഠിച്ച് കാലങ്ങൾ എത്ര എടുക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പിങ് നടത്താം ഇപ്പം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇപ്പം മെഡിമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പ് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ എന്ത് എഫക്റ്റ് വരുത്തുന്നു എന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെഡിമിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു പത്ത് പേരെ വീതം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തരം അഞ്ചോ എട്ടോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യുക ഈ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പത്ത് പേരടങ്ങി ഈ എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഒരു ഓൺസോമ്പൽ എന്ന് വിളിക്കാം അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാൻഡ് സോപ്പ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റ് ഗ്രൂ ഓൺസാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരേ വെയിറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ബ്രാൻഡ് സോപ്പ് അല്ലെ ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരേ വെയിറ്റ് രണ്ട് ബ്രാൻഡ് സോപ്പുകൾ അവർ ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ പഠനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രോസായിട്ട് മൊത്തത്തോടെ ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും അതത്ര മോശമാവില്ല ഈ കോടാനുകോടി മനുഷ്യനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാക്കി എൻ്റെ അവരെ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗിബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആണ് ഓൺസാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ഇതൊരു മാത്മാറ്റിക്കൽ ഐഡിയ അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പഠനം നടത്തി പോകും അപ്പോൾ അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഗിബ്സ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഓൺസാമ്പിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് കോൾഡ് കനോണിക്കൽ ഓൺസോമ്പൽ കനോണിക്കൽ ഓൺസോ ഓൺസോമ്പൽ ഈ കനോണിക്കൽ ഓൺസോമ്പൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കനോണിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോം എന്ന് ഞാൻ അർത്ഥമുള്ളൂ സിംപ്ലസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോം അത് ആ കനോണിക്കലിന് ഇവിടത്തെ മീനിങ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൺസോമ്പൽ അതിൽ ഒൻപത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒൻപത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും ഒരുപോലെ ഇത് ഈ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് റിജിഡും കണ്ടക്ടിങ്ങുമായിട്ടുള്ള വോൾസ് ഉപയോഗിച്ച അപ്പോൾ ഇവിടെ തെർമലിക്രിബ്രിയ സെൻഷ്യല തെർമലിക്രിബ്രിയ എസൻഷ്യൽ ആവണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എങ്കിലും തെർമലിക്രിബ്രിയം ഉണ്ടാകത്തുള്ളല്ലോ അപ്പോൾ തെർമലിക്രിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ഞാൻ ടീ സെയിം ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കണം അപ്പോൾ ടി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് റിജിഡ് വോൾസ് ആയിരിക്കണം വോളിയം ഇത് ഡിഫോമേഷൻ വന്നിട്ട് വോളിയം മാറാൻ പാടില്ല 
ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ ഇതിന് പെർഫറേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വോൾസിന് പക്ഷേ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് ചോട്ടും ഈ തെർമലിക്യൂബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റാണ് കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണവും വളരെ കോമണായിട്ടുള്ള മാക്രോ വേരിയബിൾസാണ് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതാണ് കനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ ഇത് പൊതുവേ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പഠിക്കാൻ ഇത് ഈ മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത് പ്യുവർലി മാത്മാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എൻ വൺ മോളിക്യൂൾസ് എൻ ടു മോളിക്യൂൾസ് ഇത്ര എനർജി ഉള്ളത് ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ അതിനാരുടെ അനുവാദമൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പ്രോബബിലിറ്റി മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കിലിബ്രിയമാണ് ഇക്കിലിബ്രിയത്തിലെ ആ പ്രോബബിലിറ്റി മാക്സിമം ആകുന്നത് വി വിൽ സി ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ആർ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാത്മാറ്റിക്കലായിട്ട് എത്രയോ മാത്മാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തീയറ്ററിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പ്യുവർലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ അല്ലേ പക്ഷേ അത് റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഒരളവ് വരെ മറ്റൊരെണ്ണം കനോണിക് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ ഓൺസാമ്പിളാണ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത് മൂന്നും സെയിമായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് വി വിൽ സി സെക്ഷൻ ഗിബ്സ് ഫങ്ഷനും ഒക്കെ വരും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എൻ്റെ കൂടെ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡിങ് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ മാക്സിമൽ സിക്വേഷനൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മ്യൂ എന്നാൽ സിമ്പൽ അത് ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജിയുടെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവാണ് അത് എന്തെങ്കിലും മണ്ണാങ്കട്ടയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും അറിയണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ തെർമലിക്യൂബ്രിയൻ നടക്കണം അപ്പോൾ ഈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾസ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കോൺസെൻ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ അതിന് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പെർഫറേറ്റർ ഡിഫ്യൂഷൻ പോലുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കണം മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങോട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പെർഫറേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം വോളിയം കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണ്ട കൊണ്ട് റിജിഡ് ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് കണ്ടക്റ്റിങ്ങും ആയിരിക്കണം ഈ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾസ് ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിൾ ഓൺസാമ്പിൾ ഈ കനോണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം ഗ്രാൻഡ് കനോണിക്കൽ കുറച്ചുകൂടെ അതിന് വ്യാപ്തി കൂടും കാരണം അവിടെ കെമിക്കൽ എക്വിലിബ്രിയം കൂടെ വന്ന് കയറുന്നുണ്ട് പിന്നുള്ളത് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ മൈക്രോ കനോണിക്കൽ മൈക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി വരുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എനർജി എനർജി കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം വോളിയം കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എനർജി കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഫോമിലുള്ള എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല തെർമൽ എനർജി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫോമിലുള്ള എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ദി സെൽസ് മസ്റ്റ് ബി സെൽസ് ഇൻ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓൺസംബിൾ മസ്റ്റ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ അ ഡയബാറ്റിക് വോൾസ് റിജിഡ് നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് വോൾസ് കൊണ്ടായിരിക്കണം സെപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക 
ഇതാണ് മൈക്രോ മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇവിടെ എനർജി വരുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈക്രോ കനോണിക്കൽ എന്ന് പറയുക സിംപ്ലസ്റ്റ് മൈക്രോ ലെവലിൽ കൂടി സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റഡ് മോഡൽ ഇതാണ് മൂന്ന് ഒൺസാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠി കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഈ മൂന്നിൽ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഏത് മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്രോബബിലിറ്റി തിയറിയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ സോൾവ് അവർ പ്രോബ്ലംസ് താങ്ക് യു